啊，你看看你周边有没有什么标志，你告诉我。大楼啊，牌子啊，哎、呃，你你看着啥了？我，我，你等等。不是你看着啥了？说的话，是搞红薯那天都跟你说过了。那天你以为我爸日子不多了，我爸是个大骗子。你现在不用可怜我，你重新说。我真走了。别闹了，烦着。能祝我一路平安吗？成了，成了，成个屁！完了。以我的经验，这事儿完不了。徐天哥，你不一样。行了，稀里糊涂的跟你争取你半儿。黄大夫说：“你今天要去做心脏复查，找小朵还是找我的？”小朵儿在去机场的路上。他去哪儿啊？去你班儿。因为你吗？好像是吧。那你为什么不去追他呀？他心里肯定不想走。我去，我是来找你的，问你个事儿，能如实当吗？什么事儿？以前我觉得你关心的是我的人，可昨天我觉得你关心的是我的心脏。关心你的全部。你并不爱我，说不通。我去找小朵。他不重要。你傻呀！贾二朵是这个世界上对你最好的人，你就要失去他了。我马上就要失去我自己了。小朵对你来说才是最重要的。那是你的想法。从前胡晓光对我是最重要的，现在是编制军，就是这样，徐天。我这心脏跟你有关系吗？你的心脏在你的身上，在你的胸膛里，跟我能有什么关系？生病了，你是个病人，周围的朋友亲戚关心你，这不很正常吗
，就这些。那还能有什么？边九军从美国回来以后，我们会在一起好好的过日子。我爱他，同时我也希望你健康。这矛盾吗？咖啡本来就给小朵买的，你去追他还是我去？谢谢下车吧。不是你总得下车吧，这儿不让停车。不下。不是一会儿警察来了，咱进去等不行吗？等什么呀？等徐天也等飞机啊。徐天肯定不来了，我不下车，我要回去上班。他都把话说成那样了，你还回去啊？那也是你逼他说的。我跟你说啊，要么等他过来找你，他要不来的话，你这么回去多没面子呀。我无所谓，大不了以后就做朋友呗，反正也知道底儿了。你呀、啊，你还是跟我去泥巴玩上几天吧，等冷静下来以后再回来，总比现在回去强。去不了，没带护照。不是，现在不是还有点时间吗？让司机回去拿呀。爸，本来好好的，都是你，都是你，都怪你。接不接？喂。没呢，这过来送你还来得及吗？要是进安检了，我就回去了。你说你这病人，你在医院待着呗，你出来干嘛呀？别没听懂，哎，我我心乱，有事打电话啊。医院就治你心乱。我刚去见梁小慧了。你找慧姐干嘛呀？见安检了没？见。喂，你回去吧。已经上了机场高速了，就算回去，也得走到头掉头的。再见，保重。真不回来了？在北京待着没意思。北京多好。哪儿好啊？马路宽，人懂礼貌，到处都能挣着钱。长城、故宫、天安门、中南海，那跟我有关系吗？跟每个人都有关系。你跟我有关系吗？那天吃完烤红薯，本来想跟你聊聊。后来一乱，忘。聊什么呀？教育教育你，教你成长。你哪儿呢？马上过收费站了。那行，你来吧，我在候机大厅等你。没见安检。我只有十分钟啊。我被你教育十五分钟。你到底在机场吗？怎么说？进去吧
不是他是怎么说的呀？就说让我别走了呗。态度怎么样？还行。他是不让你走呢，还是求着你别走？嗯，也不算是求，就是有点舍不得那意思。这你得感谢我吧？听我的没错，对吧？我告诉你，过一会儿你还得拿着啊，提着一口气，别放了这架子，这就对了。明白了吗？跟你小妈一样。来，你过来，过来。怎么了？你跟你家那位在哪认识的？怎么认识的？啊，他就一直这么跟你端着。他骨子里就是端着的人，这辈子放不下来。我就喜欢他这样的人。那我知道我为什么喜欢徐涛了。为什么？因为他骨子里面就是一个特别松散的人，一辈子都端不起来。你看见没有？咱俩之间的区别就是这样。他什么时候到？你别管了，这就端起来了。我告诉你，这就对了。不准备走了吧？不走了。算他福气，及时的把你劫回去了啊！行，今天点吧，走。我着什么急啊？我得跟他说两句啊。说什么呀？本来都说的好好的呢，等会儿你一说又完蛋了。快快快，他来还不是我的功劳啊！行，你功成身退，好吧？走。这养闺女真是白养了啊！到了是别人的。那可不。少抽烟，少喝酒啊！我都戒了三年了，你就没关系过我。哎呦，那可说不要你这非常容易出事儿。你把都素死了，我烟酒肉全得戒。爸啊！你说你真没事了吧？本来就没事啊，我能上天，你信不信啊？信你。徐天吧。嗯。那你怎么一点都不高兴啊？我这不端着呢吗？终于学会了。嗯，长大了，成人了，好吧。你进去吧，爸。嗯，再见。好好的啊。嗯，走吧。好，谢谢啊。说能聊十五分钟吗？改主意了，我心也不乱。行吧，什么时候回来？不知道。你回来，我要还在的话，那我接你。你能去哪儿啊？跟你一样，没根儿啊。我跟你可不一样，我有根儿。你根儿在哪儿呢？在雨水充沛的沃土里，营养丰富的知识里，人来人往的城市里，千辛万苦的过去里，还有阳光灿烂的未来里。嗯、有意思吗？有意思。啊。贾总呢？进去了，你怎么没进去？我来送他呢，我去干嘛呀？不是，那你说你要走啊？嗯，我就说说而已。你说这一去一步，再也不回来，听着多有感觉啊，是吧？这有意思。
，等会儿给你咖啡。想吃海宝宝？哪儿有啊？不知道。你吃吗？吃吧。那么你的不辣，我的辣。我吃辣的，哪个？辣的这个。你行吗？大酒都喝了，不也没死吗？不能活动，不能激动，不能吃辣的，不能吃油的了，全都是不。这人活着还有什么意思？你这是自暴自弃呀、啊，还是与命运抗争啊？哈哈。多大决心，那抗争的成分就有多大啊！行，来照一张与命运抗争纪念照。小波，给你来电话。啊、哦？你怎么那么爱照相？我跟你讲，人这一辈子就需要两张照片，一张身份证照，一张是遗照。你这身份证照可以用几十年，遗照可以用几百年，所以说这遗照比身份证照还重要。而且这身份证照不是自己挑的，遗照是得自己挑的，所以我得在我这人生的漫漫长河里日积月累。精挑细选，就从手机上选。我这像素高着呢，我每天定时定点咔拍一张，日积月累到四十岁，选定我的遗照，举行这个仪式。为什么四十岁？因为四十岁以后就不漂亮了呗。古人云：“四十不惑。”到了四十岁，选遗照不困惑。真没想过，你想，人生无常，自己什么时候没了都不知道。哎，临了了，来一人，随便给你订张照片在墓碑上，你憋不憋牛啊？走走走，还管那些？不是，你就说吧，憋不憋？憋。我去你家。行。喂，慧姐。朵儿，你没走啊？我能走哪儿啊？我送我爸。哎，慧姐，要不然你帮我跟主编请假。哦。哎，那个徐天跟你一起吗？啊，我们在一块儿吃饭呢。行，你。别忘了让他回医院啊！行，我知道了，我今天会回，挂了啊。嗯。行了，一会儿你回医院，我回单位。那小慧儿怎么对我心脏这么关心？关心你呗。非亲非故又不爱我。
，有什么问题？那我跟你非亲非故的也不爱你，我凭什么关心你呢？再说了，你跟我也非亲非故的，你也不爱我，你凭什么那么关心我呀？今儿怎么这么能聊？一照啊？啊？没一张正经的。谁规定就一定得正经啊？再说了，你活这半辈子有正经的时候吗？我是不是得改改啊？完全不用，我就喜欢你这样的。你不要找我聊聊吗？其实也没什么可聊的，不是要教育教育我，帮助我成长啊！抓紧时间谈个恋爱啊！没机会，碰不着新人。相亲吗？你觉得靠谱吗？别耽误了。行，那你替我把把关。没问题。我想再去庙里许个愿。哪个庙啊？咱们之前去过的，那破庙。从来对家没概念的人，也莫名其妙的想家。还记得故事开始，我的心不受控制。房子看到了吗？拍照片的时候，其实我想算了，不卖了，把你接过来，我们俩顿世离群，在美国乡下，我找个洗盘子的工作，运气好，也许能做个前台接待，你在家带孩子。想念那么真实，可我们无法解释，原来纯粹的爱最奢侈。真的吗？可如果我们去那边，我爸怎么办？再说，美国是想去就能去的吗？我们又没有身份。不过，孩子如果大了，倒是可以去看一看。我随便说的，房子肯定卖，已经提交了。如果孩子大了，以后有这个打算再来美国买。我现在就想早点办完回北京，多一天都待不住。昨天晚上做梦，你跟徐天爬长城，你们俩从居庸关一直爬到嘉峪关，我追都追不上。徐天和小朵正是好上了。要爬长城也是他们两个。哦，对了，还有个喜事儿，豆豆和黄大夫结婚了，大家都要去喝喜酒。你快点回来，我们一起去。喜事儿啊！行。还是在你爸的会所呀、啊？这得包多红包啊！哎呀，无所谓，又不是我结婚。小朵，你什么时候结婚啊？我吧，来来来，都有都有。看运气吧，我现在正相亲呢。相亲啊！亲啊！来，姐，来，给你，你跟老梁的两张。还要吗？这也不是演唱会门票，这多一张多一份钱呀。人家美兰阿姨可说了啊，这就是为了图个喜庆，图个热闹，这吃喝管够，但是礼金可一分都不要。真的、啊？当然了，你们要给的话，你们自己自觉啊。那再给我来两张，给，姐。哎，你再给我一张。谁啊？编织金啊？不是，他不一定能回来。就我们小区那老刘，跟我爸下棋那个，你见过？我老一个人单着，没带他去见你。行，给你十张，那倒不用，一个就够了
。哦，哎，你真想清楚。啊，去了，正在调查资料中。婚介所，相亲网站上，婚介所都土。你慢点，我这腿不行。我这还快啊？不是你腿不行，你说你跟了干啥呀？不是跳舞吗？哎，你今天约的是哪个呀？一会儿见人你就知道了。是那文静点的，还是那糙的？<笑>我看不出来，反正都正经人。哎，要是那糙的，我马上就回去啊。你现在就走吧。我们那太糙了，长得就没文化的样。<笑>老梁啊，你现在这个判断力明显下降。那文静的多好啊！那天不是他约的你吗？怎么又约那操的来了？哎呀，也许一会儿俩人一块儿来。哎，到时候就想着啊，闭上你那个得罪人的嘴，听见没有？是是是是，我主要怕你一拖二，你这身子骨盯不住。是是是是是。哎，老哥们儿，要下雨了，三轮车坐吧。乌鸦嘴哪儿下来？哪儿下来？下来走走走走，你快坐坐，走走走。这儿啊啊啊！哎，奇怪了，今天怎么不热闹呢？都变天了吧？啊！哎哎，你看那个，谁、嗯、呀？那不是、啊，我知道不是。那把的年纪，腰那么细，怎么长的这是？约的是今天吗？是，来之前我还打电话呢。路上，啊、哦，约梁月进是吧？约了约了，啊，那个豆豆的请柬我给你放在茶几上了啊。嗯，好好。美兰美兰，我想问去后海的路该怎么走啊？后、哦，你不是去过吗？上次我是跟你一起去的嘛。那我也不知道怎么说呀。你现在在哪儿呢？我现在。哦，我在望京花园。你怎么跑望京去了？你这都走反了！赶紧给梁月进打电话，让他过来接你去啊！这不太好
，那有什么呀？哎哎，你打个车，你就跟司机说上后海，这出租车司机全都认识。我给你电话，占线，让我给先先跳下去。哎，你这这这，哎，看好了，你身边有没有老头？我一直贼着，老张老半天了。喂，哎，刘兰芝啊，我联系线，你走哪儿了？我不知道啊，我也不清楚。你不是来过这儿吗？哎呀，你叫着刀米兰好了。啊，对不起啊，我以为你只叫我一个人。这样吧，我我现我现在叫美兰。别别别别别别这样子，你这样啊，你看看你周边有没有什么标志，你告诉我。大楼啊，牌子啊，哎。你看到啥了？我，我，你等等。不是你看到啥了？喂，哎呀，刘兰芝，下雨了，丢了，刘兰芝，我画呀。世事无常，小光也在这儿。哪儿呢？那边。那因公殉职，应该算是烈士吧？嗯。具体在哪儿？改天来看看。为什么？反正要来看兰芝姐。不用看他，你们两个也不认识。没准感觉也比认识还认识。要不我和大仙儿的婚礼先不办了。嗯，不办了，反正也延迟。哎，过了头七照办。兰芝没有亲人，咱们就是他的亲人，给他冲冲喜吧。你还封建迷信啊？我怎么封建迷信？妈说的。
这不是迷信，这是风俗，人之常情。对了，妈，什么时候让豆豆帮我那儿住去？着什么急呀、啊？咱俩现在是合法夫妻，你长时间的分居对感情不好。那你就搬我们家去。怎么住啊？三个人。你之前不是说入赘的吗？那也不代表你放好的条件不享受，我那不是条件好吗？不是你什么意思？我们家条件不好是吧？别吵了，行不行啊？知道你伤心，但我真没见过老同志这么哭的。这雨停了，你倒哭上了。我这还开车呢，空气都凝固了。你闭嘴吧你！我告诉你小朵，咱俩熟归熟，别找我骂人。说的，他早晚也得知道。你不要太敏感。他没事儿不会找我，有事儿会打电话。我准备相亲了。这么快？你跟我说别耽误的呀。什么人？手机，这儿呢。哎，我呢，我呢。打开看。嗯。往左再滑一下，就这俩，一块儿剪。你倒挺神速的。一方面呢，我是想给自己一个新的开始；另一方面，也是想从你这儿结束。这俩人要弄得好呢，就约会；要弄不好的话，就是炮灰。咱俩就没开始，哪来的结束？你没开始，我开始了。什么人呢？就跟慧姐从来没跟你这开始，但是你到现在还没结束是一样的。理解我感受了吗？一报还一报。老天爷都是公平的。第一次相亲说好了陪我一块儿去啊？这种事儿怎么赔呀？管接送，现场不用你赔。嗯，这倒是可以，去见识见识，帮你把把关啊。怎么了？什么时候天晴啊？明天应该天晴了吧？天晴了，陪我去学。那庙不灵。那庙特别灵。灵什么呀？那天我还不是去见小慧了。那天我跟菩萨求的就是慧姐一叫你，你就立马控制不住自己大变身，直接就去了。灵吧？
。兰芝临走，在我耳朵边就说一句话：“让把这留声机跟这些唱片给你，要吗？”